Oto Dov Haikind, amerykański polityk żydowskiego pochodzenia z Nowego Jorku. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia jest to lokalny polityk, ale polityk o bardzo dużych wpływach. Jako przykład podam to, że on wypromował na burmistrza Nowego Jorku Bloomberga, a Nowy Jork jest olbrzymią, potężną metropolią o wielkim znaczeniu politycznym i gospodarczym. Ale dlaczego o nim mówię? Dlatego o nim mówię, ponieważ on zaangażował się w interpretację najnowszej historii Polski z okresu II wojny światowej. Nie będę dalej komentował, tylko już zapraszam do obejrzenia, co on napisał na Twitterze i co przedstawił na swojej stronie internetowej. Polskie zaprzeczanie Holokaustu nie zmieni historii. A to już informacja, jaką zamieścił 28 marca tego roku. My mother, grandparents and other relatives were taken to Auschwitz in 1944. The stories my mother would share with us being on the platform when they arrived in Auschwitz and how my mother went on one line and survived, but her mother, sisters, grandparents were taken straight to the gas chambers, murdered the very same day that they arrived at this Polish death camp. Polish death camp. Yes, Polish death camp. The fact is the world knows that Poles were very involved in the murder of men, women, and children. That anti-Semitism in Poland existed before the Holocaust, during the Holocaust, and after the Holocaust. And it is our obligation to stand up and not permit the Polish government to get away with a law that basically involves Holocaust denial. Poles were involved in the murder of men, women, and children. They were responsible. They were happy to be involved in getting rid of my family. Here in the halls of the New York State Assembly, we know the role of so many Polish citizens involved in the murder of innocent men, women, and children. But Poland cannot change history, and they could pass as many laws as they want to pass. But we know the truth here in Albany, and the world knows the truth. <laughs>